இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேடையில் ஏன்னா உலகத்தின் வல்லரசுகளின் வரிசையில் நாங்களும் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் ஏன் அந்த சம்பவத்தை இங்கு நினைவுபடுத்துகிறோம் என்றால் எந்த விஞ்ஞானம் நம் பிள்ளைகளை தவறான பாதைகளுக்கு அழைத்து செல்கிறதோ அதே விஞ்ஞானம்தான் உலகத்தின் உச்சியில் ஒரு இந்திய தேசத்தை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறது விஞ்ஞானத்தின் மீது பிழை சொல்வது என்பது ஒரு பொதுப்படையான குற்றச்சாட்டாகத்தான் பார்க்கிறேன் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கு வந்து முகநூலுக்கு அனுமதி இல்லை சைனாவில் முகநூலுக்கு அனுமதி இல்லை கைபேசி கண்டுபிடித்தவனவன் தான் நிறைய சாஃப்ட்வேரை கண்டுபிடிச்சவன் தான் ஆனால் அங்கு அனுமதி கிடையாது ஏனால் அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கம் என் மக்களுக்கு எது தேவை என்பதை நிர்ணயிக்கிற அந்த முடிவு எடுக்கிற தன்மை அந்த அரசாங்கத்திடம் வந்திருக்கிறது அதே போல மற்ற மாநிலங்களுக்கு நம்முடைய மீத்தனும் மீத்தனும் போவது கொடுத்த இல்லை என்று சொல்லி விரட்டி விட்டார்கள் இதே கேரளாவில் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு இன்றைக்கும் இன்றைக்கு கூட ஆட்சி மசாலாவுக்கு அனுமதி இல்லை என்று அனுப்பியிருக்கிறார்கள் எல்லா வகையும் பார்க்கணும் எது என்னுடைய மாநிலத்துக்கு என் மக்களுக்கு என்னுடைய தலைமுறைகளுக்கு தேவை என்பதை ஒரு அரசாங்கம் தான் ஆளுகிற அரசாங்கம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அரசாங்கம் இங்கே மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு அரசாங்கம் இங்கே அந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கிறது அமைச்சரவர்கள் இன்றைக்கு எல்லா பேருமே அந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டை பற்றி பேசினாங்க சரி முறைப்படுத்தலாம் டிக்கெட்டை ஆனால் அந்த முறைப்படுத்தினா ஒரு டிக்கெட்டுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுக்குறாங்களே அந்த இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு யார் யாருக்கு எவ்வளவுங்கிறதையும் ஒரு முறைப்படுத்தி வெள்ளை அறிக்கை விட்டால் நன்றாக இருக்கும் ஒரு டிக்கெட்டை உட்கார்ந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறதுனால இருபத்தஞ்சி ரூபா யாருக்கு போகுதுன்னே தெரியலையே அப்போ அதையும் ஒரு முறைப்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும் நிறைய இங்க தகவல்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் நண்பர்களை இந்த படம் என்பது எல்லோருமே சமூகத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சீரழிவை வந்து எதிர்த்து செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தமாக கருதுகிறோம் ஆனால் அந்த சமூகத்தின் முதல் பிரதிநிதியாக ஒரு பிள்ளையின் தாயின் தகப்பன் தான் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விடுகிறோம் எப்போது செய்வதை அம்மாவிடம் சொல்லாதே என்று அப்பனும் அப்பனிடம் சொல்லாதே என்று அம்மாவும் ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு பொய்யை சொல்ல கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அங்கேயே நம்மளுடைய விளையாட்டை தொடங்கி விடுகிறோம் நண்பர்களே அதை கொஞ்சம் நம்ம சிந்திக்கிறது இல்லை எது செஞ்சாலும் என் புள்ள கெட்டு போனது சமூகத்தால் இவங்க விளைவிக்குவாங்க எங்கே வேர்கள் இருக்கிறதுங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் என் பிள்ளைக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை என்பதை நாம் நிர்ணயிக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படித்தான் ஒரு ஒரு சட்டத்தை ஒரு ஒழுங்கை ஒரு வாழ்க்கை முறையை கொண்டு வர முடியுமே தவிர முடியாது இன்றைக்கு வியாபார உலகத்தில் இந்த திரைப்படம் எடுக்கிறாங்கன்னா உண்மையிலே அவங்க நினைச்சிருந்தா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கு நான் காரணமாக இருந்த அன்பு நண்பர் அருமை சந்திரனும் சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்திருக்கிற என்னுடைய அன்பு தோழர் மதியழகனும் மூர்த்தி அவர்களும் என்னைங்க இருக்காங்க ஏன்னா அவர்களெலாம் என்னுடைய மொழியாலும் தமிழாலும் எங்களோடு கைகோர்த்தவர்கள் எங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு போனால் யாராவது மொழியோடும் இனத்தோடும் உணர்வோடும் போனால் அவர்கள் கூட இருந்து கொடுக்குற அந்த உபசரிப்புகள் கலைஞர்களுக்கு கொடுக்குற பாதுகாப்புகள் வரவேற்புகள் என்பது வியப்பத்தக்கதாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி உள்ளவர்கள் வந்து எத்தனையோ எங்கள் சினிமாக்காரங்களை டைரக்டர்களை அவங்க காப்பாற்றி விட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு ஏதாச்சும் வியாபார வியாபார நோக்கத்திலும் சரி இல்லை அவர்களுக்கு சிறு சிறு உதவி அண்ணன் தாமிரா சொன்னது போல ஆபத்துக்காரர்களை நம்பிக்கையை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மூலம் நம்மளுக்கு முடியாது அந்த மாதிரி உள்ள மக்கள் இன்றைக்கு திரைத்துறைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அவரோடு சேர்ந்து தயாரிப்பாளர் மது அவர்கள் ஒரு பிள்ளையை இழந்தவர் இன்னொரு பிள்ளையை இழக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு அருமை சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய பையனம் தான் நடிக்க வச்சு நிறைய பேர் அதை சொல்ல மறந்துட்டாங்க இங்கே நடித்தவர் வந்து அருமை சந்திரனுடைய மகன் ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அதை கொண்டு வந்து அவன் நிறுத்தி நடிக்க வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒளிப்பதிவு ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது இசை கோர்ப்பு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இது விளையாட்டுக்கு சொல்லலை நான் ரொம்ப எனக்கு வந்து ஆக்ஷன் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் விஜயசாந்தி அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தன்சிகம் இடத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆக்ஷனுடைய அந்த கதாபாத்திரங்கள் ரொம்ப பொருந்தும் அதுக்கு பிறகு நீண்ட கூந்தலோடு பார்த்த பூர்ணாவை விட இந்த பூர்ணா ரொம்ப அழகாக இருக்கிறார் பெரிய பலமாக இருக்கிறது ஏன்னா எல்லாத்தையும் பாராட்டு என்ன வந்து எல்லா மேடையிலுமே என்னை வச்சு செய்வாங்க அது வேற அதுக்கெல்லாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாடுபொருள் தேவைப்படுகிறது அல்லவா அதனால் வேண்டி ஸ்னேகன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தால் கலகலப்பாக இருக்குன்னா சந்தோஷம் நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவேன் மேடையில் உட்காருக்கும் போது பக்கத்தில் பொம்பளை பிள்ளைங்க பக்கத்தில் உட்காந்துடக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் ஆனால் கரெக்டாக நாற்காலி அங்கே தான் அமையும் இது அப்படியே அது ஏதோ தெரியல
அண்ணன் செல்வமணி அவர்கள் போன விழாவில் ஒன்று சொன்னார் நாங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்குது ஆனால் நாங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது எங்களுடைய கவனம் எல்லாம் எங்கள் கலைகளை தூக்கி பிடிக்கிறது தூரத்திலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இவங்க இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க இவ்வளோ என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கான்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சினிமாக்காரன் தன்னுடைய கதாபாத்திரையும் தன்னுடைய படைப்பையும் நம்முடைய கதையையும் கொண்டு போய் சேர்க்கலையும் முனைப்பா இருக்கிறதுனால அவன் சந்தோஷத்தெல்லாம் இழந்துறான்னு சொல்லியிருந்தார் அதுதான் உண்மை இங்க என்ன நடந்தாலும் எது எப்படியோ இந்த மாதிரி படங்கள் இங்கே வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதனால் இத்தனை கலைஞர்கள் அர்ப்பணிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த விஞ்ஞானம் என்பது நீங்களும் நானும் அனுமதிச்சாலோ அல்லது மறுத்தாலோ இனிமே தடுக்கவே முடியாது அஹ் இப்ப கூட ஒரு உதாரணத்துக்கு இனிமே நம்ம என்ன சாப்பிட போறோம்ங்கிறதையும் இனிமே வந்து அந்த ஜொமோட்டா ஒரு ஆப் ஆமா அவனும் தான் ஆனா அவன் என்ன சொல்றான்னா இந்த ஒரு வருடம் அவன் உம்முடி அவன் அவன் சேலஞ்ச் பண்றான் இனி என்ன சாப்பிட வேண்டும் உலக மக்கள் என்பதை இன்னும் பத்து வருடத்தில் நாங்கள் தான் நிர்ணயிப்போங்கிறான் நீ என்ன சாப்பிட போன நீ ஏதாச்சும் உன்னை தேடினா நாங்க உன்னை கொடுத்து உன்னை அதை நாங்கள் அரஸ்ட் பண்ணிடுவோன்றோம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தாய் தகப்பனுக்கு பொறுப்பு இருந்தாலும் கலைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்ணாடி தாங்க சமூகத்துல என்ன நடக்குதோ அதை காமிக்க தான் முடியுமே தவிர இங்க யாருமே சினிமா பார்த்து திருந்திருந்ததுலாம் ஆயிரத்துல ஒருத்தரா இருக்க முடியும் ஆனா சினிமா பார்த்து திருந்தனும் அது கெட்டு போனவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இங்க எப்பதுமே வந்து நல்லது போய் சேராது இல்லையா கெட்டது தானே போய் உடனே சேரும் எதை மறைக்கிறோமோ அதை தானே நம்ம விலைக்கு பார்க்க ஆசைப்படுகிறோம் எது புதைக்கப்படுகிறது அதுதானே முளைக்கிறது அப்ப இங்க எல்லாமே மறுக்கப்படும் போது தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது எது வேண்டாம்னு சொல்றோமோ அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் நினைத்தால் இன்னைக்கு எல்லாமே நீங்க உங்களை ஏன்னா இதை விட அரசாங்கத்தில் இருக்கிற விட அறிவாளிகள் நிறைய வெளியில இருக்காங்க ஆனால் அந்த அறிவாளிகளுக்கு அதிகாரம் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் ஆனால் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் என் மக்களுக்கும் எங்கள் கலைஞர்களுக்கும் எங்கள் தலைமுறைகளுக்கும் எங்கள் பண்பாட்டுக்கும் எங்கள் கலாச்சாரத்துக்கும் என்ன தேவை என்பதை அக்கறையோடு நிர்ணயிக்கிற அந்த முடிவை எடுக்கிற திறன் உள்ள அரசாங்கம் என்னைக்கு வருகிறதோ அன்றைக்கு தான் தீயது இந்த உலகத்தில் இருந்து இந்த மண்ணில் இருந்து வெளியேறும் அந்த தீயது வெளியேற வேண்டும் என்ற இயக்கத்தில் இருக்கிற பல கோடி தமிழர்களில் எங்கள் தமிழர்கள் எடுத்த முதல் படைப்பாக இந்த படத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பத்திரிகையாளர்கள் தயவு செய்து இந்த படத்தை கடை கோடி தலைமுறைகளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து வெற்றி பெற வையுங்கள் இது போல கருத்துள்ள படங்கள் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்